Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la leçon numéro 20. Dans les précédentes leçons, nous avons vu les différentes tendances, ainsi que plusieurs outils comme les lignes de tendance. Et dans cette vidéo, nous allons parler des retournements de tendance, aussi appelés les retournements de marché. Un retournement de marché, c'est quoi Un retournement est une inversion de l'évolution des cours d'un actif. Par exemple, lorsqu'une tendance haussière se retourne en tendance baissière et vice versa. L'opposé d'un retournement de tendance est une continuation de tendance, c'est-à-dire que la tendance actuelle se maintient. Cela entraîne souvent la rupture de support et de résistance. Il faut savoir que les traders du monde entier utilisent de nombreuses figures ou techniques afin d'anticiper les retournements. Ils surveillent par exemple des figures graphiques telles que le double sommet aussi appelé le double top ou encore la figure en épaule tête épaule. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la base d'un retournement de marché. Et dans les prochaines vidéos, les figures de retournement et les figures de continuation de marché. Alors comment repérer un retournement de marché Pour repérer un retournement de marché, la première étape est de bien identifier la tendance en cours. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre marché est un marché haussier, car il est formé de points bas de plus en plus hauts. Ensuite, pour détecter le début d'un retournement, nous allons attendre une stagnation du prix, aussi appelée une consolidation. À partir de ce moment, nous allons rentrer dans la deuxième étape. Mon marché ne forme plus des plus bas de plus en plus bas, mais des points hauts et des points bas au même niveau. Attention, si le marché commence à consolider, cela ne veut pas dire que le marché va à coup sûr se retourner. Le marché peut très bien consolider et ensuite reprendre sa tendance. Dans ce cas de figure, nous parlerons d'une continuation de marché. Pour identifier un retournement, nous allons attendre une cassure de cette consolidation par le bas. Donc une clôture en dessous du dernier plus bas qui lui nous indiquera que le marché aura une plus grande chance de partir à la baisse. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs types de cas. Petite parenthèse, toujours suivre la tendance de fond. C'est-à-dire que si mon unité de temps hebdomadaire et journalière sont baissières et que mon unité de temps 4 heures est haussière, alors là oui, je pourrais identifier un retournement de tendance sur le graphique en 4 heures et chercher à me positionner à la vente. Premier exemple, le marché indique une tendance de fond baissière. Sur l'unité de temps en 4 heures, le prix évolue en tendance haussière. Quelques jours plus tard, le marché commence à consolider. Dans cette phase, nous allons donc tracer une zone clé en vert. Si le prix clôture en dessous de notre zone verte, alors le marché aura une plus grande chance de partir à la baisse que de continuer sa hausse. Et si le prix clôture au-dessus de notre zone verte, alors une continuation de marché qui indiquera que les acheteurs ont toujours la main. L'objectif théorique sera fixé sur le bas de la tendance haussière en 4 heures. Les traders placent généralement leur tech profit sur ce niveau. Et le stop loss sera placé à l'endroit qui invalidera notre plan baissier, c'est-à-dire au-dessus de la zone de consolidation. Comme d'habitude, plus vous aurez un risque récompense élevé et plus le trade sera intéressant à prendre. Deuxième exemple, le marché indique une tendance de fond haussière. Le prix sur l'unité de temps journalière évolue dans un canal haussier. Sur l'unité de temps en 4 heures, le marché fait face à un canal baissier. Pour pouvoir saisir le bon point d'entrée à l'achat, nous allons attendre une cassure de ce canal baissier en 4 heures. Plusieurs scénarios possibles. Le prix casse le canal baissier et vient rebondir dessus pour ensuite se propulser à la hausse et continuer sa tendance de fond haussière. Deuxième scénario, le prix casse le support du canal qui indique que les vendeurs sont plus puissants et peut par la suite provoquer un retournement baissier sur l'unité de temps journalière. Pour maximiser nos chances de réussite, attendre un signal clair. Personnellement, je vais rechercher un niveau clé. Et si le prix clôture au-dessus de ce niveau, je confirmerai le rebond et me positionnerai à l'achat. Voilà des exemples simples. Alors que ce soit une ligne de tendance, un canal baissier ou haussier, il faut retenir que la rupture d'une ligne de tendance représente un signal important de retournement. Une droite de tendance haussière cassée devient immédiatement une droite de résistance contre laquelle le marché va se heurter. Cela se manifeste souvent par un pullback, retour sur la droite de tendance qui vient d'être cassée. Attention, la cassure d'une ligne de tendance ne peut construire à elle seule un signal de retournement de marché. Il faudra un autre signal pour confirmer le changement de tendance, comme par exemple la cassure du dernier plus bas, plus haut, qui peut servir de résistance ou support. Et dans les leçons qui suivent, nous verrons différentes figures pour les retournements de marché. N'oubliez pas l'importance des bougies japonaises. Par exemple, un doji qui apparaît en bas du marché et qui lui est suivi d'une belle bougie haussière, cela représente déjà un bon signal de retournement. Accumulez les signaux pour maximiser les chances que votre trade réussit. Voilà, je vous ai montré comment repérer un retournement de marché et comment se positionner dans différents cas concrets. Mais il faut aussi savoir qu'on peut se servir des retournements de marché pour repérer un bon endroit pour clôturer notre trade de tendance. Je m'explique. Je suis positionné en achat depuis plusieurs semaines. Mon marché est clair et commence à stagner entre deux zones. Pour sécuriser mon trade en cours, je vais me rendre sur l'application MetaTrader4 et déplacer mon stop loss à un niveau qui invaliderait ma tendance haussière. 
Sur notre exemple, je placerai mon stop loss en dessous de ma zone de consolidation. Comme ça, je n'ai plus à m'occuper de ce trade. Si le prix continue sa hausse, tant mieux. Et s'il retourne à la baisse, je sortirai automatiquement du trade en bénéfice. Bien sûr, j'ai prévu une leçon sur comment sécuriser son profit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve vendredi, passez une excellente soirée.